ఐఆమ్ భద్రానంది పార్టీ ఇప్పుడు మీకు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఇంగ్లీష్లో డిగ్గింగ్ అనే ఒక పోయం ఉంది పోయిట్రీలో ఈ పోయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను చాలా ఇంపార్టెంట్ పోయం స్కిప్ చేయకుండా మీరు చూడండి వీడియో చివర అన్నిటికీ ఒక ఆన్సర్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ద ప్రెజెంట్ పోయం దిగ్గింగ్ ఈజ్ రిటర్న్ బై శ్యామస్ జస్టిన్ హెనీ ఈ పోయం రాసింది శ్యామస్ జస్టిన్ హెనీ గారు హీ వాజ్ ఐరిష్ పోయెట్ ప్లే రైట్ అండ్ లెక్చరర్ ఇతను లెక్చరర్గా పనిచేస్తారు ప్లే రైట్ చాలా డ్రామాలు కూడా రాశాడు ఇతను ఐరిష్ పోయెట్ ఇతను హీ వాజ్ అవార్డెడ్ నోబెల్ ఫ్రైజ్ ఇన్ లిటరేచర్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లిటరేచర్లో అతనికి నోబెల్ ఫ్రైజ్ రావడం కూడా జరిగింది ఓకే మనం ఒకసారి పోయం డైరెక్ట్గా చూద్దాం సి చూడండి ఈ పోయంలో ప్రతి లైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంత ప్రేయర్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది కానీ ఈ పోయం సంబంధించి నేను అన్ని డీటెయిల్స్ని కలెక్ట్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ప్రతి లైన్ మీకు అర్థం ఇలా ట్రై చేస్తున్నాను ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి బిట్వీన్ మై ఫింగర్ అండ్ మై థమ్ ద స్కాన్ పెన్ రాస్ట్ స్నాగ్ యాజ్ ఎ ఘన్ నా చూడండి బటన్ వేలు చూపుడు వేలు మధ్యలో మనం పెన్ను పెడతాం కదా రెండు పెన్నుల ఆమె సారీ రెండు వేల మధ్య నా పెన్ ఉంది అది స్కాంట్ అంటే చతికిలబడి చాలా పొందిగ్గా ఉంది చాలా చక్కగా రెండు రెండు వేల మధ్యన ఉంది అని పోయేట్ ఈ ఫస్ట్ స్టాండ్లో చెప్తున్నారు స్నగ్ యాజ్ ఏ గన్ ఇతను ఏం చెప్తున్నాడంటే ఎంత బాగుందంటే అది సుఖంగా గన్ వలె ఉంది నా చేతిలో అంటే గన్ అనేది ఒక ఆయుధం లాంటిది చాలా పవర్ఫుల్ పెన్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్ అని ఇతను కంపేర్ చేస్తున్నాడు గన్ లాగా నా చేతిలో ఉంది అది చాలా అందాన్ని ఇస్తుంది అని ఈ రెండు లైన్లో శ్యామస్ గారు చెప్తున్నారు అండర్ మై విండో ఏ క్లీన్ రాస్పింగ్ సౌండ్ వెన్ ద స్పేడ్ సింక్ ఇన్ టు గ్రే విల్లీ గ్రౌండ్ అయితే నేను విండో దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు కిటికీ పక్క నుంచి ఒక ర్యాస్పింగ్ అంటే అన్ప్లెజెంట్ సౌండ్ వస్తుంది ఎవరో పారతో స్పీడ్ అంటే పార అండి పారతో తవ్వుతున్నారు గ్రేవ్లీ సౌండ్ కంకర సౌండ్ వస్తుంది చూస్తారు అలాంటి సౌండ్ వస్తుంది ఎవరా నేను చూశాను మై ఫాదర్ డిగ్గింగ్ ఐ లుక్ డాన్ ఎవరో కాదు మా నాన్నగారే తవ్వుతున్నారు నేను అది చూశాను అని చెప్తున్నారు టిల్ హీ ఈస్ ట్రైనింగ్ రంప్ అమాంగ్ ద ఫ్లవర్ బ్యాట్స్ బెంట్స్ లో అయితే అతను చాలా ప్రయాసపడుతున్నారు స్ట్రైనింగ్ రంప్ అంటే బెండ్ అవుతున్నారు పూల మొక్కల దగ్గర అతను తవ్వుతున్నారు చాలా కష్టపడుతున్నారు కమ్స్ అప్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అవే అయితే అతను ఒకసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళినట్టుగా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ట్వంటీ ఇయర్స్ ముందు కూడా ఇదే ఇలాగే కష్టపడేవారు స్టూపింగ్ ఇన్ రిధమ్ త్రూ పొటాటో డ్రిల్స్ వేర్ హీ వాజ్ డిగ్గింగ్ అతను వంగి పారతో మట్టి తీసేవారు ఎందుకంటే పొటాటో వాళ్ళు పండించేవారు బంగాళదుంపులు భూమి లోపల పండిస్తారు మీకు తెలుసుది దానికోసం గొయ్యి తీయాలి అలాగే పండి ఆ బంగాళదుంప పెద్ద అయిన తర్వాత తీయడానికి కూడా ఆ పాతి పెట్టిన మట్టిని తీయాలి ఇంత కష్టపడేవారు ద కోరస్ బూట్ నెస్టల్ ఆన్ ద లాగ్ ద షాప్ట్ అగ్నెస్ ద ఇన్సై నీ వాజ్ లెవర్ ఫమ్లీ ఫమ్లీ అంటే చాలా బలంగా ఏం చేస్తారు అంటే నాన్నగారు కోరస్ బూట్ అంటే చాలా మూటైన ఒక బూట్ ఉండి దాని నాన్నగారు కాలుకి దాన్ని ఏం చేస్తారు స్పేర్ సారీ స్పేర్ అంటే పార చూడండి పారకి పొడవాంటి కర్ర ఉంటుంది కింద మీకు ఉంటుంది అవి మీద చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అయితే ఆ పార మీద కాలు బల బలంగా పెట్టి ఆ కర్రను పట్టుకొని తన మోకాలు అవతలగా ఆ పారను పెట్టి దాని మీద కాలు బలంగా భూములాలు గుచ్చేవారు గుచ్చితే అది భూమి లోపలికి వెళ్ళేది అప్పుడు ఏం చేసేవారు అంటే చేతులతో మట్టిని మట్టి పిల్లను బయట తీసేవారు ఇంత కష్టపడేవారు హీ రూటెడ్ అవుట్ ఆల్ టాప్స్ అయితే బంగాళదంప కనులన్నీ బయట తీసేవారు బరీడ్ ద బ్రైట్ ఎడ్జ్ డీప్ టు స్కాట న్యూ పొటాటోస్ దట్ వి పీక్డ్ తర్వాత మళ్ళీ మట్టిని కప్పేసేవారు కొత్త బంగాళ దంపల కోసం మళ్ళీ కూడా ఆ విధంగా కష్టపడేవారు మట్టి తీయడం పారతో వంగి తీయడం బంగాళదంపలు తీయడం తర్వాత మళ్ళీ కొత్త బంగాళదంపల కోసం మళ్ళీ బర్రీ చేయడం అంటే భూమిని పోడ్చడం ఇలా కష్టపడేవారు లవ్వింగ్ దేర్ కూల్ హార్డ్నెస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అయితే నా చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు పక్కనే ఉండేవాడిని ఆయన ఎంతో కష్టపడి తీసిన ఆ బంగాళదంపులు ఒక్కసారి నేను పట్టుకుంటే భూమిలో నుంచి అప్పుడే తీసినవి ఎలా ఉంటాయి చూడండి చాలా చల్లగా నా చేతుల్లో ఉండేది వాళ్ళ యొక్క ఆ కష్టం నేను ఒక్కసారి ఆ ఫీల్ అయ్యేవాడిని అని అతను ఒక్కసారి తన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు బై గాడ్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ కుడ్ హ్యాండిల్ ఎ స్పేడ్ జస్ట్ లాక్ ఈజ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ మా నాన్నగారు ఎంత బాగా పార్ని ఆ స్పేడ్ని హ్యాండిల్ చేసేవారు అంటే హ్యాండిల్ చేయడం అంటే ఎంత బాగా కష్టపడేవారు ఎంత చక్కగా పనిచేసేవారు ఆయన అనుకుంటే 
వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే మా తాతగారు కూడా ఆ విధంగానే కష్టపడేవారు ఇప్పుడు వాళ్ళ తాతగారి దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు వాళ్ళ చిన్నప్పుడు వాళ్ళ తాతగారు ఎలా పనిచేసేవారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎలా పనిచేస్తారో ఇక్కడ అర్థమైంది ఇప్పుడు వాళ్ళ తాతగారి గురించి ఒకసారి చెప్తున్నాడు మై గ్రాండ్ ఫాదర్ కట్ మోర్ టాఫ్ ఇన్ డే చూడండి టాఫ్ అంటే ఇక్కడ పచ్చిక బయళ్ళు బై నేల మీద ముల్చిన గడ్డి అనుకుందాం ఇక్కడ నేను మీనింగ్ నేను చూస్తే నాకు అది దొరికింది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక రోజుకు ఆ గడ్డి ఆ గడ్డి చాలా పనులు కోసేవారంట వాళ్ళ తాతగారు ఎందుకు కోసేవారు ఆ గడ్డి తీసి తర్వాత మట్టిని తీసి బంగాళదంపలు సంబంధి పంట పండించాలి కదా దానికోసం అని అనుకుంటున్నాను నేను దాన్ ఎనీ అదర్ మ్యాన్ ఆన్ టోనస్ బాగ్ ఆ టోనస్ బాగ్ ఆ ప్రాంతంలో అందరికంటే వాళ్ళ తాతగారు చాలా చక్కగా పనిచేసేవారు వన్స్ ఐ క్యారీడ్ హిమ్ మిల్క్ ఇన్ ఏ బాటిల్ అయితే నేను నా చిన్నప్పుడు మా తాతగారికి పాలు పట్టుకెళ్ళేవాడిని కాక్ స్లూపింగ్ విత్ ఫ్యాప మరి దేని పాలు దేంట్లో పెట్టుకుని సారీ పట్టుకెళ్ళేవాడిని అంటే ఒక బాటిల్లో పాలు వేసేవాడిని అయితే పాలు బయటికి పోకుండా కాక్ అంటే చూడండి మనం సెటిల్ సాడేటప్పుడు కాక్ ఉంటుంది కదా ఆ టైప్లో పేపర్ని చుట్టి ఆ బాటిల్కి పెట్టేవాడిను దానివల్ల పాలు బయట పోకుండా ఉండేవి ఈ స్ట్రెయి సారీ ఈ స్ట్రెయి ఈ స్ట్రేట్ అండ్ ఆప్ టు డ్రింక్ ఇట్ వాళ్ళ తాతగారు ఏం చేసేవారు ఆ పని పక్కన కాస్త పెట్టి వచ్చి పాలు తాగేసేవారు దెన్ ఫెల్ టు రైట్ అవే పాలు తాగేసి అతను టైం వేస్ట్ చేసేవాడు వేస్ట్ చేసేవాడే కాదు వెంటనే పని లోపల పనిలోకి వెళ్ళిపోయేవాడు అంటే తన పని తను చేసేవాడు నిక్కింగ్ అండ్ స్లైసింగ్ నీట్లీ హేవింగ్ షార్ట్స్ అంటే హేవింగ్ షార్ట్స్ అంటే పచ్చిక బయలు అండి ఎంత అతను ఎలా చేసేవాడు అంటే ఆ పారతో మట్టిని చూడండి మట్టిని లోపలికి పారలు దించి అది ఒక్కొక్క కేక్ మొక్కల స్లైసింగ్ అంటే చక్క కేక్ మొక్కల్లాగా బయట తీసేవాడు అండి అంత చక్కగా ఒక శ్రద్ధగా పనిచేసేవాడు నిక్కింగ్ అంటే టైంని వేస్ట్ చేయకుండా ఎగ్జాక్ట్ టైంకి పని అయిపోయేలాగా అతను చేసేవాడు ఆ పచ్చిక బయల్లో అటువంటి ఆ పారుని లోపలికి గుచ్చి మట్టి పెళ్ళలు తీయడం ఇతను చూసేవాడు ఓవర్ హిస్ షౌల్డర్ గోయింగ్ డౌన్ అండ్ డౌన్ ఫర్ ద గుట్ ఆఫ్ డిగ్గింగ్ వాళ్ళ తాతగారు షౌల్డర్ షౌల్డర్ అంటే కష్టపడ్డం అండి వంగి పారుతో మట్టి తీసి ఆ గుట్ ఆఫ్ కోసం ఆ పచ్చిక మంచి పచ్చిక బయలు అది మన పచ్చి గడ్డి కోసం తవ్వుతూ ఉండేవారు ద గోల్డ్ స్మెల్ ఆ పొటాటో అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇతను చిన్నప్పుడు ఆ స్మెల్ ఆ పొటాటో ఆ భూమిలో తీస్తున్నప్పుడు ఆ స్మెల్ వచ్చేదంట మట్టి స్మెల్ మనం చూడండి చిన్నప్పుడు మనం ఏదన్నా మ్యూజిక్ విన్నప్పుడు ఆ తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత అదే మ్యూజిక్ వింటుంటే మన అలాంటి ఆ గుర్తులు వస్తాయి చూడండి ఆ చిన్నప్పుడు ఏం జరిగిందో ఆ మ్యూజిక్ విన్నప్పుడు అవి మనం గుర్తొస్తుంటాయి కదా చిన్ననాటి మనం ఆ జ్ఞాపకాలు మనం ఇప్పటికీ మర్చిపోలేం అలాగే ఆ స్మెల్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ తాతగారు ఆ చేయిలు ఆ పొలాలు ఇవన్నీ తను గుర్తుకొస్తున్నాయి ద స్కెల్చ్ అండ్ స్లాబ్ ద సోగీ ఫ్యాట్ ద కట్ ఆఫ్ అండ్ హ్యాడ్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి స్కెల్స్ అండ్ స్లాబ్ అంటే అంచివేయడం ఏంటంటే ఆ పారతో తీసినవి ఆ మట్టి పిల్లల్ని గట్టిగా కొట్టడం ఆ తర్వాత ఆ నీళ్లు ఊరుతుంది చూడండి ఆ నీరు తగిలి ఏమవుతున్న స్మెల్ లాగా రావడం ద కట్ ఆఫ్ అండ్ అడ్జస్ట్ తర్వాత ఆ మట్టి పిల్ల తీసిన ఒక డిచ్ గుయ్యి ఉంటుంది చూడండి దాని చుట్టూ చాలా చక్కగా అంటే శిల్పి చెక్కినట్టుగా ఆ గోతున్న వాళ్ళు వాళ్ళ తాతగారు చెక్తూ ఉండేవారు సో ఇలా మట్టి బిళ్ళలు ఆ నీరు తగిలి వచ్చే స్మెల్ కావచ్చు మట్టి బిళ్ళని గట్టిగా కొట్టడం కావచ్చు ఈ విధంగా ఈ ప్రేజెస్ కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి అర్థం చేసుకోవాలి అది మనం త్రూ లివింగ్ రూట్స్ అవే కెన్ ఇన్ మై హ్యాడ్ అతి సజీవంగా ఇంకా అలాంటి జ్ఞాపకాలు తన ఆలోచనలో ఉన్నాయి తన మైండ్లో ఇంకా ఉన్నాయి అవే మర్చిపోలేదు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ తాతగారు పడ్డ కష్టం ఇప్పటికే తను మర్చిపోలేదు బట్ ఐ హ్యావ్ నో స్పే టు ఫాలో మ్యాన్ లైక్ దెమ్ నాకు కూడా మా తాతగారు లాగా మా నాన్నగారు లాగా అవ్వాలి నుంది నేను వ్యవసాయం చేయాలి అతనికి చూడండి వ్యవసాయం చేయాలని అతను అనుకుంటున్నాడు అయితే అతను వ్యవసాయం చేయలేడు ఎందుకని అతను చదువుకున్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ తాతగారు మా వారసుడు కష్టపడకూడదు మాలాగా సుఖపడాలి అని చదివించారు అయితే ఇతను ఈ అతను తనకి చాలా ఇష్టం ఎవరికి మన పోయట్ కవి గారికి ఆ పార పట్టుకోవడం చాలా ఇష్టంగా ఉంది కానీ పట్టుకోలేడు ఎందుకంటే తన పెన్ను పెట్టుకున్నాడు అప్పుడు తనకి పార పట్టుకొని పనిచేసే ఓపిక తనకు లేదు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఒకే ఫీల్డ్ లేడు కదా తను ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి తను పట్టుకోలేడు బిట్వీన్ మై ఫింగర్ అండ్ మై థమ్ ద స్కాన్ పెన్ ర్యాస్ట్ ఐ డిగ్ విత్ ఈడ్ రెండు వేలల మధ్యలో ఆ పెన్ను ఎంతో పొందిగ్గా చక్కగా ఉంది అయితేనే నా చేతుల్లో పార లేకపోవచ్చు నా చేతుల్లో ఈ పెన్నే ఒక పార అంటే ఈ పెన్ని పారతో కంపేర్ చేస్తున్నాడు తను ఇప్పుడు నేను ఈ పెన్నతో తవ్వుతాను అంటే పెన్నతో తవ్వడం
చెప్పాలంటే పరిశోధించాలి శోధించాలి అప్పుడు దీని మీనింగ్ అర్థమవుతుంది నేను టెక్స్ట్ బుక్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా చూసి నేను అవన్నీ కూడా మీకు వివరించడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థం కాకపోతే సెకండ్ టైం వినండి దీనివల్ల నష్టమేమీ లేదు మనం వినడం వల్ల చెప్పాలంటే నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది మనం ఒకసారి క్వశ్చన్ ఆన్సర్కి ఇది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అన్నాను కానీ మీరు బ్లైండ్కి వెళ్ళిపోవద్దు ఇది చూడండి చూసిన తర్వాత మీ దగ్గర ఇన్ని మెటీరియల్ ఉంటే దాంట్లో కూడా చూసి ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి నేను చదవలేకపోతున్నాను సార్ అంటే ఈ పాయింట్స్తో మీరు సరిపెట్టుకోవచ్చు ద పోయిట్ సారీ ద ప్రెజెంట్ పోయం ది గింగ్ ఈజ్ రిటర్న్ బై శ్యామస్ జస్టిన్ హెనీ హీ వాజ్ ఐరిష్ పోయట్ ప్లే రైట్ అండ్ లెక్చరర్ హీ వాజ్ అవార్డెడ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ లిటరేచర్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ చెప్పాను కదా డిగ్గింగ్ రాసింది శ్యామస్ జస్టిన్ హెనీ గారు ఇతను ఐరిష్ పోయిట్ ఇతను ప్లే రైట్ లెక్చరర్ కూడా అతని అతనికి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా లిటరేచర్ అంటే సాహిత్యంలో వచ్చింది ద పోయం బిగినెస్ విత్ ద పోయట్ హియర్స్ ద సౌండ్ ఆఫ్ హిజ్ ఫాదర్ డిగ్గింగ్ ద గ్రౌండ్ అట్ ద ఫ్లవర్స్ బెడ్ ఫ్లవర్స్ బెడ్స్ అంటే పూల కుండీల దగ్గర వాళ్ళ నాన్నగారు గోతులు తవ్వుతున్నారు ఓకే అది ఇతనికి సౌండ్ వినిపించింది ద రాస్పింగ్ సౌండ్ వెన్ ద స్పేడ్ గోస్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ మేడ్ ఆఫ్ గ్రేవెల్ బ్రింగ్స్ అంటే ఇక్కడ చూడు రాస్పింగ్ సౌండ్ అంటే ఒక రకమైన సౌండ్ వస్తుంది పార భూమిలో అప్పుడు గుచ్చినప్పుడు అందులో కంకర్ తీస్తున్నప్పుడు చూసారు ఆ సౌండ్ వస్తుంది అక్కడి నుంచి హౌ ఈజ్ ఫాదర్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ దే లైవ్లీహుడ్ వాళ్ళ జీవన జీవనోపాధి ఉంటాను చూడండి జీవనోపాధి అంటే బ్రతకడం కోసం ఎంత కష్టపడేవారో ఇతను ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు మన పోయట్ బూత్ వా ఫార్మర్స్ అండ్ గ్రూ పొటాటోస్ అండ్ వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్ ఇన్ దే ఫీల్ వారు ఆ పంట పొలాల్లో ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ తాతగారు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా రైతులు పొటాటోస్ పండించేవారు చాలా కష్టపడేవారు ఈజ్ ఫాదర్ ఐమ్ సారీ ఈజ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ ఈజ్ ఫాదర్ లీవ్డ్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ వెన్ ఇట్ కేమ్ టు హెనీ ఈ బికేమ్ ఎ పోయట్ కని మన కవి గారు పో సారీ పోయట్ అయ్యారు ఆ నాన్నగారు వాళ్ళ తాతగారు మాత్రం అగ్రికల్చర్లో మీద అగ్రికల్చర్ మీద జీవించేవారు హీ కంపే సారీ హీ కంపేర్డ్ ఈజ్ పెన్ విత్ ఎ స్పేడ్ ఆఫ్ హిజ్ ఫాదర్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇతను తన పెన్ని వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ తాతగారు యొక్క చేతిలో పారతో కంపేర్ చేస్తున్నాడు హీ డస్ నాట్ లైక్ టు ఫర్గెట్ ఈజ్ ఫాదర్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ల్యాబర్ అండ్ దేర్ హార్డ్ మన కవి గారు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ తాతగారి యొక్క ఆ కష్టాన్ని మర్చిపోకూడదు అనుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో అది మర్చిపోకూడదు ఆ రూట్స్ మర్చిపోతే మన ప్రెజెన్స్ ఉండదు అని ఇతను పూర్వీకుల యొక్క కష్టాన్ని గౌరవిస్తున్నాడు వెన్ ఈజ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ వాజ్ ఇన్ ఫీల్ హెనీ వుడ్ బ్రింగ్ మిల్క్ ఫర్ హిమ్ ఫర్ హిజ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అనుకోండి ఇక్కడ ఆ గ్రాండ్ ఫాదర్ పొలంలో ఉండగా తను పాలు పెట్టుకుని పాలు పట్టుకెళ్ళే వాళ్ళ తాతగారి కోసం ఈ రికార్డ్స్ ఆల్ ప్యాస్ట్ థింగ్స్ దోజ్ ఆర్ ఈ స్వీట్ మెమరీస్ అండ్ ఈ రెస్పెక్ట్స్ హార్డ్ వర్క్ అన్నీ కూడా గత జ్ఞాపకాలు అతను మర్చిపోలేదు వాటిని గౌరవిస్తున్నాడు అతనికి ఇంకా ఈ స్వీట్ మెమరీస్ ఇలాగ ఉన్నాయి సో ఈ పాయింట్స్తో నేను ఇక్కడ చాలిస్తున్నాను మీరు దయచేసి ఈ పాయింట్స్ మీరు ఆన్సర్గా తీసుకొని వేరే మెటీరియల్ ఉంటే దాంట్లో ఉన్న ఆన్సర్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు లేదా ఇది మీరు ఫాలో అవ్వడానికి మ్యాక్స్ ఇది ఒక్కటే ఫాలో అవ్వడానికి అయితే మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎవరు భద్రస్ సార్